హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ గుడ్ మార్నింగ్ మేమైతే బాగున్నాము మీరు కూడా బాగుంటారండి బాగుండాలి కూడా సో ఏంటంటే నిన్న మనం చూసిన వ్లాగ్ ఉంది కదా గుడికి వెళ్ళి వచ్చినాం కదా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళి స్టాప్ అయిపోయిన అక్కడికి వీడియో ఎండ్ అయిపోయింది కదా ఆ కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు వస్తుంది సో చికెన్ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసిన ఆనియన్ అదేంటంటే ఆనియన్ చాపర్ అండి అది దాంట్లో జస్ట్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అవి వేసుకొని క్రష్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మార్నింగ్ టైంలో అంతా బిజీ బిజీగా ఉంటారు కదా ఎప్పుడైనా కానీ మార్నింగ్ అనే కాదు మార్నింగ్ ఆఫ్ని ఎప్పుడైనా కూడా వంట చేసేటప్పుడు కొంచెం లేట్ అయింది అనిపిస్తే కనుక ఈ చాపింగ్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా అన్ని దాంట్లో ఇది బెటర్ అనిపించింది ఆనియన్ కటింగ్ కానీ తర్వాత మిర్చి పచ్చిమిర్చి భయపడతారు కదా కట్ చేయడానికి కల్ చేతులు మంట మంటాయని చెప్పి అవి అందులో వేసి కట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఆలు కూడా ఆలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకోవచ్చు చాలా చిన్నగా చాప్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆమ్లెట్స్ వేసుకునే వాళ్ళకైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇది అంత చిన్నగా చాప్ అవుతాయి సో ఇది నేను రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ టైంలో కానీ అర్జెంటుగా నేను వంట చేయాలనుకుంటే కనుక ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తా ఈ చాపర్ తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిన దాంట్లో మన వంట డిఫరెంట్గా చేయబోతుందా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు నేనైతే బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు ఏంటండి మీరు చాలా చాలా బాగుంటారు అది నాకు తెలుసు సో ఏంటంటే స్టార్టింగ్లోనే చూసేసినారు కదా మీరు కొత్తలాపూర్ అమ్మవారి టెంపుల్కి వెళ్ళేసి వచ్చాము చాలా రోజుల నుంచి మొక్కుంటుండే పెండింగ్ ఆ పెండింగ్ వర్క్ ఈరోజుతో క్లియర్ అయిపోయింది ఫైనల్లీ మేము వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మా బాబుది మొక్కు యాక్చువల్లీ బాబు మొక్క అంటే మీ మొక్కిందే వాడి హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇవాళ వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చినాము అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నా అంటే అక్కడ మీకని సారీ కోడిని పోసినాం కదా అందుకని సారీ సో ఏంటంటే నాకు సెల్ఫీ స్టిక్ తో తీయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పైపడి ఇప్పుడే అటాక్ అయిపోయింది అటు ఇటు పెట్టి నాకు పెట్టడం సెట్ అవ్వక నా ఫోన్ కి దానికి ఒక డమ్మి ట్రైపాడ్ అది వాటర్ తీసేసుకున్నా పెట్టుకుంటే బాగుంటది కదా చపాతీకి కానీ పూరికి కానీ ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు పూరి చేయలే కానీ రైస్ లోకి కూడా కొంచెం పులుసు ఉంటే బాగుంటుంది కదండి అంటే ఎక్కువ పులుసు కాదు లోడా 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 పులుసు కాదు కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే పెట్టారు సో మడమ్మ సౌండ్ వస్తుంది కదా సారీ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే కొత్తలాపూర్ అమ్మవారి టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళేసి వచ్చాము చెప్పాను కదా మొక్కు తీర్చుకున్నాము ఈరోజు ఏంటో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కానీ ఏంటో అనుకుంటే ఏది జరగదు కదండి అనుకున్న పని ఎప్పుడు అనుకున్నట్టుగా జరగవు అట్లా జరిగితే ఇక ఏముంటుంది దానికి త్రిల్లే ఉండదు కదా ఈరోజు అయితే అసలు అనుకోకుండానే వెళ్ళినాము లాస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళినాము అప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్లో మా నాన్న మా వాళ్ళంతా కజిన్స్ అందరు వచ్చి ఉన్నారు అప్పుడు వెళ్ళాము అన్నట్టు అది కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఫ్యామిలీతో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అందరు ఉంటారు కదా బాగుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ని టూ ఇయర్స్ తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళినాము సో ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మవారి జాతర కూడా బాగా జరుగుతుందండి చాలా బాగా చేస్తారు అమ్మవారి జాతర కూడా కానీ అమ్మవారి జాతర టైంలో మేము ఇక్కడ ఉండము వరంగల్ వెళ్ళేది అప్పుడే అప్పుడు ఏదో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ అమ్మవారి జాతర టైంలో శ్రావణ మాసంలో చేస్తారు అనుకుంటా అమ్మవారి జాతర అప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మేము ఎందుకు అక్కడ ఏంటంటే దేని గురించి అంటే మనకు పోచమ్మ బోనాలు చేస్తారు కదా అంటే పోచమ్మ పోచమ్మ అది బోనం చేసి పట్టుకు వెళ్తాం కదా అది ఒకటి ఉంటుంది మనకు సో మేము వరంగల్ వెళ్తాము ఆ టైంలో మాకు వెళ్ళడానికి అవ్వదన్నట్టు ఇక్కడికి సో ఏంటంటే ఈరోజు ప్రజెంట్ అయితే చికెన్ కర్రీ అవుతుంది రైస్ అయిపోయింది కర్రీ అవుతుంది ఇక్కడేమో చికెన్ పకోడాకు మేనేజ్ చేసి పెట్టినా ఇంకా కాన్ఫ్లోర్ అవన్నీ ఏం వేయలేదు వేస్తా కొద్దిగా కొద్దిసేపు అది మసాలాతో కారంతో నానిచ్చిన తర్వాత అది వేసేసి లెమన్ మసాలా గిన్నెబ్బా లెమన్ మసాలా పౌడరు కాన్ఫ్లోర్ అంతా మిక్స్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాను కానీ ఈరోజు పకోడి చేయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కర్రీ ఉంది అసలే బయట హీట్ ఎండలు అయితే మండిపోతున్నాయండి ఆల్రెడీ ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఏమంటారు కదా శివరాత్రి వస్తే చలి శివ శివ అని పోతుంది ఎండలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అని చెప్పేసి చలి శివ శివ అని పోయిందా ఎండాకాలంతో శివ శివ అని వచ్చిందా తెలియదు కానీ 
మొత్తానికి అయితే చలికాలం చలికాలం లాగా లేనే లేదు అసలు చలి అనేది ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వలేదు ఎండలు మాత్రం దచ్చి కొడుతున్నాయి సో ఏంటంటే వెళ్ళి వచ్చేసరికి మాకు చుక్కలు కనిపించాయండి ఈరోజు బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి సో ఇంకా మా గోపి అయితే పడుకున్నాడు ఆల్రెడీ పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళ పని వాళ్ళకి ఏం ఉంది సండే కదా టీవీ చూసేస్తాం టీవీ చూస్తారు ఇదైతే రేప్ చేస్తా ఏది పక్కడ అయితే రేప్ చేస్తా సో అందుకే కొంచెం లేట్గా మ్యారినేట్ చేస్తే మనకి మసాలాలు అంత ఘాటు ఎక్కువ లేకుండా కొంచెం బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా యాక్చువల్లీ ఇంట్లో కర్డ్ లేదు కర్డ్ కూడా తీసుకొస్తా ఈవినింగ్ తీసుకొచ్చి ఇక మ్యారినేట్ చేయాలి సో ఏంటంటే డైలీ బ్లాగ్ చేయడానికి నాకు సరైన కంటెంట్ దొరకట్లేదండి ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు అందరు యూట్యూబర్స్ కూడా ఎంత హ్యాపీగా మంచిగా అసలు ఎంత హైలైట్ యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు మనకు కళ్యాణి కానీ తర్వాత తను తన పెరెంటి రమ్య కానీ వీళ్ళంతా కూడా నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఏంటంటే నా స్వాతి మర్చిపోయిన స్వాతి స్వాతి కూడా అండి స్వాతి అగ్రికల్చర్ ఉంది కదా తను కళ్యాణి మన ఇంటి టిప్స్ వీళ్ళంతా నాకు రమ్య తెలుగు ఛానల్ ఉంది కదా తను కూడా వదిరామర్ లాక్చర్లీ సూపర్ కాంబినేషన్ వాళ్ళదైతే సో బాగా అనిపిస్తుంది అండి వాళ్ళ బ్లాగ్స్ చూస్తుంటే వాళ్ళ వీడియోస్ చూస్తుంటే బాగా అనిపిస్తుంది సో అట్లనే రెగ్యులర్గా ట్రై చేద్దామని ఎన్ని సార్లు ట్రై చేసినా కూడా ఏంటో మరి నాకు భయం వేస్తుందా కెమెరాని టేస్ట్ చేయడానికి కొంచెం ఇదవుతుందానా ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు సో ఫైనల్ ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి కంప్లీట్గా డైలీ ఒక బ్లాగ్ పెట్టడానికి అయితే నేను డిసైడ్ అయిపోయిన వెళ్ళమ్మ తల్లిని కూడా గట్టిగా మొక్కుకొని వచ్చిన సో డైలీ బ్లాగ్స్ అయితే పెడుతుంది తప్పకుండా మీరైతే ఎట్లున్నా కూడా చూసి కొంచెం కమెంట్ కమెంట్స్ అంటే కమెంట్ చేయండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే నాకు తెలియట్లేదు ఏం చేస్తున్నాయి ఏంటి ఎట్టు పోతుందా అనేది ఎందుకంటే రీజనబుల్ అంటే వాళ్ళు పెట్టే కామెంట్కి కూడా మనము ఓకే ఇది ఏంటి వాళ్ళు పెట్టే కామెంట్స్ని కూడా మనము యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు ఉంటాయి కదా యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఓకే వీళ్ళు పెట్టింది మనకు ఓకే కొంచెం సే అవుతుంది అంటే యూజ్ అవుతుంది అని అట్లా అట్లా పెట్టండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే కొంచెం ఇది టార్గెట్ అయితే చేయకండి అంటే మనమే పెద్ద యూట్యూబర్ని కాదు నేనైతే టార్గెటింగ్ చేయడానికి తర్వాత భయం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు కమెంట్స్ పెట్టడం ఎందుకు చెత్త చెత్త కమెంట్స్ కొంత మంచి యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఎందుకంటే మీరు ఇంత డ్యామేజ్ చేస్తారు అన్న చెత్త కామెంట్లు పెట్టి ఎదగనియరు ఎవరిని ఎదగనియరు కావచ్చు అంటే ఎవడన్నా పక్కింట్లో ఎదురు ఇంట్లో ఆయనకి ఇంట్లో ముందు ఇంట్లో మన ఇంట్లో మనో లేదుతా అంటే కూడా చూసి తట్టుకోలేని జనాభా ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఆ విషయం అందరికి తెలిసింది ఏ విషయం మీకు కూడా తెలుసు సో ఏంటంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పాపం వర్కింగ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని వస్తారు వాళ్ళకు పాపం చదువుకు తగ్గ జాబ్ బయటకు వెళ్ళి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం తోచదు అంటే ఇంట్లో ఏమన్నా చేద్దాం ఏమన్నా చేద్దామని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది లేకపోతే తక్కువ చదువు ఉండి కూడా బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఏదైనా ఒకటి చేసుకుంటాం రీస్ అని రీస్ అని తర్వాత ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అని ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని ఎందుకు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎందుకు డిస్కరేజ్ చేస్తారండి చాలా తప్పు కదా అది అసలు మంచి పద్ధతి కాదండి అదైతే సో మీరు ఎంకరేజ్ చేయకుండా మంచిదే కానీ డిస్కరేజ్ మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ఇంట్లో వాళ్ళతో ఇంట్లో వాళ్ళతోటి పర్మిషన్స్ తీసుకొని ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి పాపం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటారు ఏమో ఇతను ఇంట్లో పనంతా చేసుకోవాలి తర్వాత ఇవన్నీ మన యూట్యూబ్ ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ లాంటి పాపం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు అండి సో వాళ్ళను మనం మీరు ఎంకరేజ్ చేయకుండా మంచిదే కానీ డిస్కరేజ్ మాత్రం చేయొద్దు సో అదొకటి తర్వాత చికెన్ పకోడీ రేపు పెడతా ఎందుకంటే రేపు మనకు వేరే కంగారు లేదు కదా చికెన్ పకోడీ అయితే రేపు పెడతాను ఇప్పుడైతే కర్రీ అయితే అక్కడ చిన్న చూద్దాం ఒకసారి బాగా మస్తు ఆకలైతుంది ఘోరంగా అంటే ఘోరంగా ఆకలైతుంది కారం పొడి లాస్ట్ ఇయర్ ఇది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ సో అందుకే కొంచెం కలర్ తేడా తేడా అండి రెడ్డిష్ అయితే లేదు సో ప్రాబ్లం లేదండి మనకు కలర్ తోటి ప్రాబ్లం ఏమున్నది పరిచినలు మన ఇంట్లో పట్టించిన కారం అయితే చాలు కలర్ తోటి ఏమున్నారు చెప్పండి ఇంట్లో తినేదానికి ఉంటాయి కదా మీరు ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో అయితే కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది ఏమో వెరైటీ కదండి మస్త ఆకలి మంట మీద ఉన్నాను కదా సో కొంచెం క్లోజ్ చేసేద్దాము క్లోజ్ చేసి చూడండి ఎన్టీఆర్ సాంబార్ మసాలా 
చికెన్ కర్రీలో ఏంటి ఆ సాంబార్ మసాలా ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా వద్దాము ఎందుకు వేయొద్దు ఒక చికెన్ మసాలానే వేయాలా లేదంటే ఇంట్లో చేసిన మసాలాలే వేయాలా ఎన్టీఆర్ సాంబార్ మసాలా వేస్తే ఎన్టీఆర్ అని ఎందుకు కానీ ఏ సాంబార్ మసాలా వేసి చూస్తా ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తా మీకు మొత్తానికి అయితే చెడిపోదు కదండి కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేస్తున్నా ఇది ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చెప్తా కొద్దిసేపట్లో కర్రీ అయితే కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే తీసేస్తాను సో నాకు ఇది పెద్ద అలవాటు ఇక్కడ ఏదైనా పడంగానే ఖంగానే టూట్ చేస్తాను ఎట్లా చేయలకు విప్పు మూతులు కాల్చుకుంటా సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎన్టీఆర్ సాంబార్ మసాలా చికెన్ కర్రీలో ఎందుకు వేయొద్దు వేస్తే ఏమవుతుంది టేస్ట్ మారుతుందా లేకపోతే కర్రీ చేయబోతుందా ఏమవుతుంది టేస్ట్ మారుతుంది కావచ్చు అంతే కదా రెగ్యులర్ మసాలాలతో పోలిస్తే ఎన్టీఆర్ సాంబార్ మసాలా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో తెలియదు కదా సో అది ట్రై నేను ట్రై చేశాను మీకు కూడా చెప్తాను ఎలా ఉందో మినిట్స్ అయితే అయిపోతుంది మస్తు అంటే మస్తు ఆటో అవుతుంది ఘోరంగా ఇక మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో ఇప్పుడు కర్రీ అయితే అయిపోయింది సార్ చూస్తా ఇట్లా ఇట్లా ఏం లేదనేది ఫైనల్లీ ఇగో అయిపోయింది భోజనం అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నువ్వు లాస్ట్ కి మీకు ఏం పెడుతుంది అంటే సాంబార్ సాంబార్ పౌడర్ వేసిన చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉంటది అని కదా అద్రిపోయింది ఎట్లా ఉంది వర్షి సూపర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇదో ఇది ఇంకొక వెరైటీ చెప్తా అంటే వెరైటీ ఏం కాదు అందరు తెలుసు కావచ్చు కానీ ఇగో లెమన్ నిమ్మకాయ పచ్చడి ఇది లెమన్ పిక్కిల్ ఇది దీంట్లో మిక్స్ చేసి దీంట్లో మిక్స్ చేసి దీంట్లో ఇగో పీసెస్ వేసుకొని దీన్ని ఎట్లుంది అద్రిపోద్దండి నిజంగా ఎంత బాగుంటది అంటే ఇక సూపర్ సో మొత్తానికి అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో మేము ఇటు మా గ్రౌండ్కి వచ్చాము పార్క్ ఇటు వచ్చి కాసేపు కూర్చొని కాసేపు టిక్ టాక్స్ చేసుకొని వెళ్ళాము నేను గోపి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఇది నైట్ వ్యూ అండి మా ప్లే గ్రౌండ్లో సో ఇదేమో టెంపుల్లో దిగిన పిక్ కొన్ని ఒక రెండు మూడు మాత్రమే దిగినాము ఇదేమో టిక్టాక్ చేసుకుంటూ దిగినాము సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ వ్లాగ్ నచ్చితే కనుక షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కమెంట్ లైక్ అండ్ షేర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ